ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ എക്സാം ആണ് സോ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീരീസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം സീരീസ് സെവൻ വരെ കാണാത്തവർ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണുക ട്വൻറ്റി പി വൈ ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെവൻറ്റി ഡേയുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആയിരുന്നു മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ എക്സാമ് സൺഡേ നാളെയാണ് എക്സാം ഓക്കെ പത്ത് മണിക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്നരയ്ക്കും ഉണ്ട് എക്സാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അൺ അക്കാഡമിയിലാണ് നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരാം ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെവൻറ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ എൽ ഡി സി മെയിൻസ് ടെൻത്ത് ലെവൽ ടോ കി ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നയൻത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഹൺഡ്രഡ് ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ദിഷയുടെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റംബറിലും ട്വൽത്ത് സെപ്റ്റംബറിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചസും റണ്ണിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് എൽ ഡി സി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻത്തും ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തും സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിഗ്രി ലെവൽ ആണെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു പി എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതി നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫ്രൈഡേയും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ബൈ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും പിന്നെ മൈ റെഫറൽ കൊടുസിനു ആൻഡ് സി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കും കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തെ ഫീസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ലഭിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മാനറ്റിസം ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിസം അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നൂറ് നൂറ് നൂറ്റമ്പതോളം മാർക്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ആവുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ട്വൻറ്റി പി വൈ ക്യു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ബേസിക് ത്രീ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ബേസിക് ത്രീ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് പവർ വോൾട്ടേജ് കണ്ടക്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് റിലക്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡാഷ് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സമയത്ത് ഏത് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഡാഷ് കറണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ലോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ അറിയാം ഈ ഈക്വൽ ടു പി ബൈ വി ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ ഈസ് ഡാഷ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ടു പൈ എഫ് എൽ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസിന് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീമൻ ഓർ മോ ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സീമൻ ഓർ മോ ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റൻസും ആണ് അഡ്മിറ്റൻസും ആണ് ബോ
കറണ്ട് വിൽ ബി ടു ഹൈ ആണോ ട്രാൻസ്ഫോമർ മേ സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്മോക്ക് ആൻഡ് ബേൺ എഡ്ഡി കറണ്ട് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റർസ് സ്ലോസ് വിൽ ബി എക്സസീവ് ഓപ്ഷൻസ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് എന്ത് പറ്റും ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹേർട്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്താ പറ്റുന്നത് എഡ്ഡി കറണ്ടും ഹിസ്റ്റർസ് സ്ലോസും കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് വിൽ ബി എക്സസീവ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനർജി സ്റ്റോഡിന് കപ്പാസിറ്റസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എസ് ആർ ഫോർ ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇ എസ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇക്വലൻറ്റ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇ എസ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വലൻറ്റ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എസ് ആർ ഫോർ ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം മില്ലി ഓം ടു ഓം റേഞ്ച് ആണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഡി സി സർക്യൂട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് വുഡ് ബി ഡി സി സർക്യൂട്ടിലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്താണ് സീറോ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിച്ചോ ഫ്ലോസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ക്രിച്ചോ ഫ്ലോസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ്ങിന് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇ എം എഫും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും ഉണ്ട് പവറും ഉണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എ സിംഗിൾ ലയർ തേർട്ടി സിക്സ് ലോട്ട് ഫോർ പോൾ ഫോർ ഫേസ് സ്ട്രീറ്റ് മൈനിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോമുല പഠിക്കുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കെ ഡി കാണുള്ള ഫോമുല സൈൻ എം ഇൻറ്റു ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം സൈൻ ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് എന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസ് എന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് പെർ ഫേസ് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ വെച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് പെർ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എം കണ്ടുപിടിക്കണം എം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് പെർ സ്ലോട്ട് പെർ പോൾ ആണ് എം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് പെർ സ്ലോട്ട്സ് പെർ പോൾ ആണ് എം ദാറ്റ് ഈസ് എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് പെർ ഫേസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് പെർ പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ത്രീ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടെൻ ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓക്കെ ടെൻ ഡിഗ്രി മെക്കാനിക്കൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കലോട്ട് ആക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇലക്ട്രിക്കൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ ഇന്നെ ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ടി പവർ ഇന്നെ ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് പോത്ത് ത്രീ ഫേസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വി ഫേസ് ഐ വൈസ് കോസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐയിൽ കോസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പോളി ഫേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോളി ഫേസ് പോളി ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഹാവിങ് ടു ഓർ മോർ ജനറേറ്റർ വൈൻഡിങ്സ് പോളി ഫേസ് എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ടു ഓർ മോർ ജനറേറ്റർ വൈൻഡിങ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഈക്വൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആംഗിൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോളി ഫേസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് ഇൻ എ റിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആറ് ഓക്കെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതിന് റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറി ടേൺസ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ അല്ല ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആർ ഡാഷ് കപ്പിൾഡ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഓട്ടോ ട്രോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറി എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി മാനറ്റിക്കലിയും കപ്പിൾഡ് ആണ് മാനറ്റിക്കലി ആസ് വെൽ ആസ് ഇലക്ട്രിക്കലി പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ട്